న్యూస్ నైన్ కు స్వాగతం ఇప్పుడు అప్డేట్స్ చూద్దాం వికారాబాద్ అంబేద్కర్ భవన్ నందు డాక్టర్ సబితా ఆనంద్ ఫౌండేషన్ లో రవాణా శాఖ మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి ప్రతిభ అవార్డుల ప్రధాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు తెలంగాణలో ఎందరో ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు యువత ఉన్నారని ప్రతిభావంతులకు ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో ప్రోత్సాహం అందిస్తుందని విజేతలు మరిన్ని విజయాల కోసం తప్పించాలని మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే సంజీవరావు జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ కొండల్ రెడ్డి డాక్టర్ ఆనంద్ పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు తెలుగుదేశం పార్టీలో అసంతృప్తి నెలకొంది గత కొన్ని నెలలుగా చైర్మన్ కు మరియు స్థానిక ఎమ్మెల్యే జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి కు పొసడం లేదన్న ప్రచారం సాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేదికగా చైర్మన్ సాయి సరస్వతి ఆమె భర్త కౌన్సిలర్ శివశంకర్ ఇద్దరు సొంత పార్టీ కౌన్సిలర్లపై విరుచుకపడ్డారు తనను బొమ్మ అని చెప్పినట్టు వినాలని బెదిరించారని మహిళని కూడా చూడకుండా అవమానించారని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ఇక అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తూ తనకు సహకరించడం లేదని ఈ విషయం పార్టీ పెద్దలు టీజీ వెంకటేష్ డిప్యూటీ సీఎం కేఈ కృష్ణమూర్తి ఎమ్మెల్సీ కేఈ ప్రభాకర్ టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సోమిశెట్టిలకు ఫిర్యాదు చేసినా న్యాయం జరగలేదని చివరకు మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు గత నాలుగు ఏలుగా మానసిక శోభ అనుభవిస్తూ ఇద్దరు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపామని ఎవరిని ఇబ్బందులు పెట్టినా పార్టీ మారే ప్రసక్తే లేదని వచ్చే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబును సీఎం చేయడానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు మొత్తం మీద చైర్మన్ దంపతుల వ్యాఖ్యలు స్థానిక టీడీపీ పార్టీలో కలకలం రేపాయి ఏకంగా పార్టీ కౌన్సిలర్లతో పాటు పార్టీ పెద్దలు కూడా పట్టించుకోవడం లేదంటూ వీరిరువురు చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఇప్పుడైనా చర్యలు ఉంటాయా లేదా అన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది కానీ కౌన్సిలర్ అందరూ నన్ను నిలబెట్టి బొమ్మ అన్నారు చాలా ఇబ్బంది పెట్టి ఇట్లా నా ఆడాలని చెప్తున్నారు 
ఒక హాడామిని ఇంత హింస పరుస్తుంటే చాలా బాధకరమైన విషయం ఇది నాకు కానీ నేను వాళ్ళు కాదనుకుని నేను ప్రజల కోసం పోరాడతాను ఇది తప్పకుండా పోరాడతానని కోరుతాను ఆ తర్వాత కరివే పాప మాదరి గారు నన్ను నా భార్యను పక్కన పెట్టేసుకొని ఇప్పటికీ మమ్మల్ని దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల నుండి అందరికీ స్వాతంత్రం వచ్చిందని చెప్తున్నారు కానీ నాకు కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన వాళ్ళతోనే పుట్టాను నేను కానీ ఈ మున్సిపాలిటీకి వచ్చిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఒక నెల నుండే మాకు స్వాతంత్రం అనేది లేకుండా పోయింది ఆ స్వాతంత్రం అనేది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో మాకే తెలియదు మేమైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టి ఇక్కడ అధికారులు ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు మా తోటి కౌన్సిల్ ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు ఈ విషయంలో నా భార్య అయిన సహసరస్థ గారిని చాలా మానసికంగా హింసిస్తూ దాదాపు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మేము నిద్ర లేని గడప రోజు దాదాపు వందల పైన ఉన్నాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము పోరాడుతూ ప్రజలకు మేము ఏం చేసాము ఇంకా ముందు ఏం చేయగలని చెప్పేసి మేము ఒక మంచి హృదయంతో పనిచేస్తూ ఇంకా ముందు కూడాను మళ్ళీ వచ్చే ఎలక్షన్లో కూడాను మేము మళ్ళీ ఇదే పా పార్టీలు మనగలుగుతూ మన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చేయడానికి ఒక కంకణం కట్టుకుంటూ ఈరోజు మేము ఎవరు ఎన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడాను ఇక్కడ అధికారులు కానివ్వండి రాజకీయ నాయకులు కానివ్వండి ఎవరు ఎన్ని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడాను మేము వెనక పోయి ప్రసక్త లేదు ఈ విషయంలో మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పేసి నేను మన రాజ్యసభ మెంబర్ గారినటువంటి టీజీ వెంకటేష్ గారికి అలానే డిప్యూటీ సీఎం గారికి కే కృష్ణమూర్తి గారికి అలానే మన ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ గారినటువంటి కే ప్రభాకర్ గారికి అలానే ఇంతకు మునుపు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము జిల్లా ప్రెసిడెంట్ వంటి సోమశెట్టి గారికి ఇంతకు మునుపు మనకు జిల్లా ప్రెసిడెంట్ మరియు ఎమ్మెల్సీ గారు ఉన్నటువంటి శిల్ప చక్ర పాండ్య చెప్పిన ఎవరు అంత లోపల మేము ఈ విషయము నారా లోకేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది మాకు ఎవరు న్యాయం చేయలేదు ఇప్పటికీ మానసికంగా హింసిస్తున్నారు ఈ మానసికంగా హింసిస్తున్నారంత మాత్రం నేనైతే వెనక పోయే ప్రసక్తి లేదు మేము వెనక పోము మేము ఇట్లనే పోరాడి ప్రజల కొరకు ఈ ఊరికి మేము ఏం చేయగలమని చెప్పేసి ఇంకా మాకు తపన ఉంది చేయాలి చేస్తామని చేసి చూపించారు ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా వైద్య విద్య ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ట్రస్ట్ చైర్మన్ పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి కేఎన్ఆర్ గార్డెన్ లో టీఆర్ఆర్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ చైర్మన్ పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి రోగులకు మందులు అందించి వైద్య శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు వైద్య శిబిరానికి వచ్చిన రోగులకు సరైన మందులు సరైన చికిత్స అందేలా ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు దశల వారీగా నియోజకవర్గంలో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్యవంతమైన నియోజకవర్గం ఏర్పాటుకు కృషి చేయడమే లక్ష్యమని తెలిపారు ఈ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో విద్య వైద్య ఉపాధి కల్పన కార్యక్రమాలు గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు టిఆర్ఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా విద్యా ఉపాధి వైద్య కార్యక్రమాలు గత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నో ఎన్నో జిల్లాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది పరిగిలో ఈరోజు ఇక్కడ ఉచితంగా పరిగిలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి విద్యార్థులకు అందరికి కూడా ఉచితంగా హెల్త్ క్యాంప్ ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున పేషెంట్స్ విద్యార్థులు అందరు కూడా ఈరోజు పాల్గొనడం జరిగింది వీరికి అందరు కూడా శాస్త్ర చికిత్సలు కూడా హాస్పిటల్ లోపల ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళకు మందులు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ అడ్వైస్ ఏది కావాలన్నా సరే వాళ్ళకు ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తూ మరి ఆరోగ్యపరంగా బాగున్నప్పుడే మనము రన్ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా చేయించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది ఈ హెల్త్ క్యాంప్ని దశల వారిగా ఇంకా ఇతర ప్రాంతాలు కూడా పెట్టాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం తప్పకుండా పరిగి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి అందరు కూడా ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి పరిగి నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దాలని చెప్పి ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి పరిగి హాస్పిటల్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి అంబులెన్స్ సౌకర్యం కూడా కల్పించడం జరిగింది గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు వన్ జీరో ఎయిట్ 
పెట్టి ఎవరికైనా ఏ యాక్సిడెంట్ అయినా సరే ఇమీడియట్లీ దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కు పేషెంట్ని తీసుకెళ్లే విధంగా రూపకల్పన చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పేషెంట్ని నేరుగా నిజాం హాస్పిటల్ కానీ గాంధీ హాస్పిటల్ కానీ లేకపోతే ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కానీ పేషెంట్ని ఉచితంగా కూడా తీసుకెళ్లే విధంగా పేద రోగులకు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత పరిగి నియోజకవర్గంలో ప్రతి హాస్పిటల్కి ఒక అంబులెన్స్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగిందన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తూ పరిగిని కూడా హాస్పిటల్ కూడా శాంక్షన్ చేయించి దాని నిర్మాణం కూడా పూర్తి చేసినాను ఒక వారం పది రోజులలో పదిహేను రోజుల్లో హాస్పిటల్ ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేయడం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తాను కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని వాంకిడి మండలం సరండి గ్రామంలో భారీ ఎత్తున కురిసిన వర్షానికి శ్రీ శ్రీ పరమహంస సద్గురు పూలాజీ బాబా మందిరం బురదమయంగా మారింది ఏ రోజు వర్షం వచ్చిన ఇదే పరిస్థితి అని భక్తులు నారాయణ సుధాకర్ తదుపరి గ్రామస్తులు వెల్లడించారు అదేవిధంగా ఈ పరిస్థితి మట్టి గోడలు మరియు పైన కప్పి ఉన్న రేకులు మునపటి గాలివానకు కొట్టుకుని పోతే భక్తులందరం కలిసి మనిషికి సరిపడా డబ్బులు చేసుకుని రేకులు తెచ్చి వేసినా కూడా రేకుల సందుల్లోంచి మరియు మట్టి గోడ మరియు కింద నేల మీద లేనందువల్ల ఏ చిన్న వర్షం వచ్చినా మందిరంలోకి నీరు చొరబడి బురదమయంగా మారి ధ్యానం చేయడానికి పూజ చేయడానికి వీలు లేకుండా పోతోందని అధికారులు వెంటనే స్పందించి మందిరం కట్టి ఇవ్వాలని కోరారు అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ చిలుకూరు బాలాజీ కేబుల్ నెట్వర్క్ సమీపంలో ఉన్న శ్రీ అంబా భవానీ ఆలయ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం ఉత్సవాలను స్వకుల సాలి సమాజం వారు వైభవంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరణ చేసి అభిషేకాలు హోమాలు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఎంపీపీ వేలూరు రంగయ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇందులో పాల్గొన్న భక్తాదులకు అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించారు షేర్లింగంపల్లి హఫీజ్పేట్ డివిజన్ మోడల్ మార్కెట్ లో కంటి వెలుగు శిబిరాన్ని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో కంటి పరీక్ష కొరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ పథకం యొక్క నిర్వహణ గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు శిబిరంలో కంటి చూపుకు సంబంధించిన పరికరాలను పరిశీలించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉచిత ఆపరేషన్ మరియు ఉచితంగా కళ్లజోడు సంబంధించిన మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గాంధీ జగదీశ్వర్ గౌడ్ పూజిత ఏసీపీ శ్రీనివాస్ డీసీ వెంకన్న ఆర్టీసీ కాలనీ ప్రెసిడెంట్ పద్మారావు మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ తెలుగు ఛానల్